నమస్కారం శిల్ప టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు దేశ అభివృద్ధిలో విద్యార్థులు భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చిన ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఇడుపులపాయ త్రిపుల్ ఐటీ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ విద్యా వ్యవస్థలో పెనుమార్పులు రావాలని సూచించారు పెరుగుతున్న పోటీ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలన్నారు దేశ సేవలో నిజాయితీగా పనిచేసి ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్రగామిగా నిలవాలని హితవు పలికారు ఎక్స్పర్ట్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ మెడికలే కాదు మీరు ఆర్ట్స్ తీసుకోండి సైన్స్ తీసుకోండి ఎకనామిక్స్ తీసుకోండి ఆడిటింగ్ తీసుకోండి స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి డ్యాన్స్ తీసుకోండి మ్యూజిక్ తీసుకోండి ప్రతి రంగంలో కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ అవసరం ఉంది దేశానికి ఎక్స్పర్టైజ్ అవసరం ఉంది ఈ దేశానికి కాబట్టి ఎవరు కూడా భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు ఈరోజు ఆర్జేఎం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కరికులం చూస్తే వాళ్ళు మ్యాథ్స్లో స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నారు ఈ లెవెల్లోనే మంచి ల్యాబొరేటరీస్ క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు పిల్లలకు ప్రతి థర్స్డే రోజు ఒక టాపిక్ మీద ప్రాజెక్ట్ చేసి ప్రజెంట్ చేపిస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కాకుండా మ్యూజిక్ క్లాసెస్ డ్యాన్స్ క్లాసెస్ మంచి స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ స్పోర్ట్స్ ఆడే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో ఆల్ దిస్ లీడ్స్ టు ఏ హోలిస్టిక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే మీ మీ అబ్బాయి కానీ మీ అమ్మాయి కానీ ఒక హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ పొందుతున్నారు సో వీళ్ళు ఒకటో తరగతి ఇక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు టెన్త్ బయటికి వచ్చే లోపల వారికి ఏ డైరెక్షన్లో ఏ ఫీల్డ్లో మీ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ప్రిన్సిపాల్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు సో దయచేసి మీరు కూడా హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ మీరు కూడా వాటిని చూడండి మీ అబ్బాయి కానీ మీ అమ్మాయి కానీ ఏ డైరెక్షన్లో మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు చూసి టెన్త్ క్లాస్ ఇస్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ సో ఫ్రమ్ దేర్ you can choose the field there is no hurry basic education is required for every individual so our direction lo manam aalochinchali parents ga so dai chesi ituvanti holistic education nu manam encourage cheyadam just oka topic teeskoni by heart chesi exam ka appear ayi దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ సాధించడం ఒక్కటి స్టూడెంట్ యొక్క కర్తవ్యం కాదు అదొక్కటే కర్తవ్యం కాదు ఎగ్జామ్స్ పాస్ కావడంతో పాటు మిగతా అన్ని స్కిల్స్ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి పర్టికులర్గా ఒక స్కూల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు మూడు సీలను మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి త్రీ సీస్ వన్ ఈస్ క్యారెక్టర్ second c is the conduct and third c is the confidence so pillalu eppudaithe young age lo mana school lo kostunnaru vallaki ee moodu character conduct and confidence build cheyakapothe aa school it has failed in its duties i would i would say very 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 definitely that a school which cannot incorporate these three characteristics among their wards is a failure school anantaram shantiramudu matladutu 
తమ పాఠశాలలో రాయలసీమ ప్రజలకు అనుగుణంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు విద్యార్థులకు నూతన లక్ష్యాలు నిర్ణయించి బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటగా నిలిచిందని తెలిపారు పాఠశాల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు సమావేశ అనంతరం వివిధ పోటీల్లో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు బహుమతులు పంపిణీ చేశారు when you have a combined state of Andhra Pradesh, the JNTU Hyderabad structures were made by the SAR. He is a very simple person, but he is highly knowledgeable. Because today we want to introduce him. Faculty members under Kuda, Chala discipline, highly disciplined faculty members Sunaru, were under Kuda. ఇదే విధంగా రాబో రోజుల్లో ఆర్జిఎం ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది కర్నూలు డిస్టిక్ ఆర్ రాయలసీమ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఫస్ట్ స్కూల్ ఇన్ ఇండియా ఆ స్టేజ్కి తీసుకురావడానికి మీరందరూ కృషి కృషి చేయాలని పేరెంట్స్ కూడా మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలని మీకు అందరినీ తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కు విద్యాబుద్ధులు ఎడ్యుకేషన్ యాక్టివిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే కేవలం ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే పాఠ్యాంశాలనే కాకుండా ఈరోజు ఒక స్టూడెంట్ ఇండివిజువల్గా తన ఆలోచన చేసి ఆయన యొక్క ఆలోచన విధానంతోనే ఏ విధమైన ఎగ్జామ్ రాయాలి క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్తో సమా సంబంధం లేకుండా టెక్స్ట్ బుక్తో సంబంధం లేకుండా వారు స్వతహాగా ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయ కెపాసిటీ తీసుకొచ్చామంటే అదంతా కూడా మీరందరు పేరెంట్స్ మాకు ఇచ్చిన ఒక ప్రోత్సాహంతోనే సాధ్యమైందని చెప్పేసి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ మరొకసారి ఈ సందర్భంగా పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి విద్యార్థుల నృత్యాలు క్లాసిక్ తమిళ్ ఫోక్ గార్కి ఫ్లవర్ నృత్యాలు ఆర్మీ డాన్స్ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ గాయత్రి వైస్ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ ఎండి శివరాం బోధన బోధనేతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు కేంద్రం అమలు చేసిన ఎన్ఆర్సి సిఏఏ చట్టాలు విధి విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా వామపక్ష పార్టీలు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు నంద్యాల పట్టణంలో బుధవారం చేపట్టిన బంద్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది ముస్లిం జేఏసీ ముస్లిం సంఘాల సిపిఎం సిపిఐ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఉదయం నుంచే దుకాణాలు పలు కార్యాలయాలు హోటళ్లను మూసివేయించారు బంద్కు మద్దతుగా విద్యా సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా పాఠశాలను మూసివేశారు మధ్యాహ్నం వరకు పలు ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకలను నిలిపివేశారు ఈ సందర్భంగా ముస్లిం జేఏసీ వామపక్ష పార్టీల నాయకులు మాట్లాడుతూ కేంద్రం అమలు చేసిన చట్టాలను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు దేశంలో కులాల మతాల మధ్య చిచ్చు పెడితే సహించేది లేదని హిందూ ముస్లింలు అంతా కుటుంబ సభ్యుల్లా ఉన్నామన్నారు అన్నదమ్ముల్లా కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్న ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు సృష్టించేందుకు కేంద్రం కుట్ర చేస్తుందని వాపోయారు ఇప్పటికైనా కేంద్రం పునరాలోచించి ఎన్ఆర్సి సిఏఏ బిల్లును వెనక్కు తీసుకోవాలని కోరారు బంద్ సందర్భంగా పట్టణంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు ప్రజలకు అండగా ఉండాలా మరి ఎవరికి ఏ అన్యాయం జరిగినా కూడా మేమున్నామని చెప్పి 
కమ్యూనిస్టు పార్టీలుగా ఈ బంద్ నిర్వహించు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ బంద్కు నంద్యాల పట్టణాలు పట్టణ ప్రజలు వాణిజ్య సముదాయాలు అందరూ కూడా సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేసినారు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా మరి దీనికి వ్యతిరేకంగా లేదు అన్ని కూడా మద్దతు తెలిపినాయి ఆ మద్దతు కూడా ఇక్కడ కాదు మీరు పార్లమెంటుకు పోయి అక్కడ మోడీ గారికి అమిత్ షా గారికి మేము అక్కడ పొరపాటున మీకు అక్కడ బిల్లు పాస్ చేయడానికి ఓటు వేసినాము అది కరెంట్ కాదు ఇక్కడ మాకు ముస్లిం మైనార్టీలు కావచ్చు మిగతా మా రాష్ట్ర ప్రజలు మమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అని వెంటనే మీరు అసెంబ్లీ ఏర్పాటు చేసి అసెంబ్లీలో ఆ బిల్లును పాస్ చే మీరు ఆ ఏక ఏకపక్షంగా మరి తీర్మానం చేసి ఆ తీర్మాన లెటర్ను మరి నరేంద్ర మోడీకి పంపితే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ముస్లింలు కానీ ప్రజలు కానీ మిమ్మల్ని నమ్మరని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవుల మధ్య గొడవలు రేపి మతోన్మాదాన్ని రెచ్చగొట్టాలని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏదైతే కేంద్రంలో చట్టాలు తీసుకొస్తా ఉందో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికారం అదేదైనా ప్రతిపక్షాలు రెండు కూడా ఈరోజు లోపల ఒప్పందాలు చేసుకొని బయటికి మేము ఎన్ఆర్సీ సీఏ ఎన్పీఆర్లకు వ్యతిరేకం అంటూ నరేంద్ర మోడీ గారికి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఒత్తాసు పలుకుతున్నారని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం కావాలని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా భారతీయులని భారతీయులంతా ఒక కుటుంబంగా ఉంటారని ఆ కుటుంబంలో చిత్తు పెట్టాలని చూస్తే బీజేపీ ప్రభుత్వమే ఆ మంటల్లో కాలి పూడిదైపోతుందని గమనించాలా ఇప్పటికైనా అని మోడీ ప్రభుత్వము తమ హిందూ స్థాపన ధ్యేయంగా చేయాలంటే నిరంకుశమైనటువంటి పాలనను చెప్తుంది హిందువులు వేరు ముస్లింలు వేరు క్రైస్తవులు వేరు ఇలా బౌద్ధులు సిక్కులు వీళ్ళందరూ వేరు కేవలం మేము మాత్రమే ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకోవడం దుర్మార్గము ఇది భారతీయులంతా ఒక్కటే అని చెప్పేసి లౌకిక రాజ్య స్థాపన కోసం కృషి చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వము అలా కాకుండా కేవలం హిందూ రాజ్య స్థాపన చేస్తుంది కాబట్టి ఇది సరైంది కాదు ముస్లిం జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఆర్సీ సిఏఏను వ్యతిరేకిస్తూ స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట చేపట్టిన రిలే నిరాహార దీక్షకు నంద్యాల అప్పుస్మా స్వర్ణకారుల సంఘాలు మద్దతు ప్రకటించాయి ఈ సందర్భంగా అప్పుస్మా నాయకుడు దస్తగిరి మాట్లాడుతూ హిందూ ముస్లింలు కలిసి మెలిసి జీవిస్తున్న దేశంలో బీజేపీ చిచ్చు పెట్టడం సరికాదన్నారు ముస్లింలను కించపరిచే విధంగా ఏ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చినా వ్యతిరేకిస్తామని స్పష్టం చేశారు కేంద్రం స్పందించి ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ బిల్లులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు మన జనాభా చాలా ఎక్కువ ఉంది మన దేశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి క్రిస్టియన్ తర్వాత మన దేశాలు మనమే ఎక్కువ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ మోడీ షా వీళ్ళు ఆదేశాల భావాలను పక్కన పెట్టి ఖచ్చితంగా మనము హిందువులు మనం ఏమి కించపరచడం లేదు మనం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు కానీ మనల్ని ఏదో రకంగా మనం మనము లేకపోతే ప్రపంచమే లేదు అసలు ప్రతి పని చేయాలని మనమే ఉండేది ఏం చేయాలని మనం చేస్తున్నాం ప్రతి బిజినెస్ చిన్న బిజినెస్ పెద్ద బిజినెస్ మనం ఉన్నాం అందరూ మన బిజినెస్ చేయలేరు మన మాదిరి వ్యాపారులు ఎవరు కూడా చేయలేరు అనమాట కాబట్టి ఈ సేవ చేసేటువంటి మన ముస్లింస్లను వాళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా వేరేసి తెచ్చిచ్చి మనము ఈ యొక్క అనంతకాలం ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం వాళ్ళ ఆటో సాగవండి కానీ ఎందుకు రేగింది అనేది మనం విశ్లేషణ చేసుకోవడం లేదు ఇంకా భయాందోళన సృష్టించే విధంగా వాళ్ళు ప్రకటనలు చేస్తూ ఉన్నారు పైకేమో మీకేం భయం లేదు మీకేం ఇబ్బంది లేదు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇబ్బంది లేకపోతే ఈ రోజు ఎందుకు ఇంత అధిష్టేషన వచ్చిందనేటువంటి వాళ్ళు ఆలోచన అసలు చేయడం లేదు మేము ముందుకే వెళ్తాం ముందుకే వెళ్దాం అంటున్నారు వాళ్ళు అంత భయం లేనప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఆ అఖిల పక్షం పెట్టి అందరినీ ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు లోపల ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశమే కదా కాబట్టి అలాంటి ఉద్దేశం ఉన్నటువంటి ఈ పిల్లలు ముందు రద్దలు చేయాలి లేకుంటే కులంకుషంగా పెద్దలందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి అందరికీ ఆమోదయకంగా చేస్తే మన భారతదేశం చాలా ఐక్యంగా ఉంటాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను రెండు వందల సంవత్సరాలు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ వారు కూడా వచ్చేసి దేశాన్ని పరిపాలించినారు మరి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి మరి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో మంది హిందువులు కూడా వచ్చేసి ప్రజా ప్రజాస్వామ్యం ఏర్పడిన తర్వాత పరిపాలించారు వారెవరికి రాని బుద్ధులు వచ్చేసి తెలివి వచ్చేసి మీరు మరి తీసుకొని ఈ విధంగా కొత్త కొత్త చట్టాలు తీసుకొని వచ్చేసి భారతదేశంలో లేనిపోని మత కొలహాలను వచ్చేసి సృష్టిస్తూ మీరు వచ్చేసి పరిపాలన చేస్తున్నారు అందుకోసమే మరి ప్రతి ముస్లిం మరి నిన్న కూడా చూసినాం మన నంద్యాల్లో ఇంతవరకు ఏ ముస్లిం మహిళ కూడా వచ్చేసి మరి బయటకు వచ్చి ఈ యొక్క ఉద్యమాల్లో పాల్గొనలేదు కొన్ని వేల మంది నిన్న వచ్చేసి ఈ యొక్క ర్యాలీలో పాల్గొని నంద్యాల్లో వచ్చేసి ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శంగా చూపించినారు మరి మరీ ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో మరి ఒక ఆదర్శంగా చూపించడం జరిగింది 
మరి ఎందుకు అవుతున్నాయి మాకు కూడా ఇళ్ళకాడ అడుగుతున్నారు సార్ మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఏంటి మనల్ని అందరూ కూడా బయటకు పంపిస్తారంట ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం అని చెప్పి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి కేవలం వాళ్ళ ఉట్టలతో కూడుకున్నటువంటి రాజకీయం తప్ప వేరేది ఏమి లేదు మనిషికి మనిషి కష్టపడుతున్నాడు అంటే సహాయపడే గుణము ఈ మట్టి భూమిలో నుంచి ఉంది ఒక మతానికి లేదు అది ఈ మట్టిలో పుట్టిన వాటికి ఉంది ఈ ప్రత్యేకత అందుకనే నా దేశం నా భారతదేశం ప్రపంచ ప్రపంచ దేశాల కల్లా నా ఉత్తమమైనదా నా భారతదేశం ఈ మట్టిలో ఉన్న ప్రత్యేకత అది అందుకని సిఏఏని స్వాగతిస్తామే అనుకుందాం మనము కానీ పెద్ద మనిషి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు ఒక వంశంలో ఒక మన వంశస్థుడు అబ్బాయిని పట్టుకొని నువ్వు నా వంశస్థుడు కాదా అని నన్ను అడుగుతున్నావు పక్క దేశం నుంచి పిలుచుకొని వచ్చి వాడికి పౌరసత్వం ఇస్తానంటున్నావు షార్ట్ గా చెప్పాలంటే నీ యొక్క దురుద్దేశము ఇది అదేవిధంగా భారతదేశంలో ముస్లింల నిజాయితీ దేశభక్తి గురించి అడుగుతావు నువ్వు చెప్పిన చెప్పమన్నప్పుడు వందే మాత్రం అలా నువ్వు చెప్పినప్పుడు జరిగింది అలా మా అమ్మను నేను ప్రేమిస్తుంటే ఈ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అమ్మ ప్రేమ అమ్మ ప్రేమ అంటే గుండెలో పెట్టుకుంటా ప్రేమ మా దేశం కూడా గుండెలో పెట్టుకుంటాం ప్రేమ అవసరం వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాం నీ మాదిరి పుట్లు నాగాలే బ్రిటిష్ వాళ్ళవి పవర్కర్ రేమన్ రాసిన లెటర్ ఐ బేగ్ యూ ఐ బేగ్ యూ ఐ ప్రేర్ యూ అని రాసినాడు ఆరు లెటర్లు రాసి నీకు సేవ చేస్తాం నీ వెనక ఉండి ఉంటామంటే నిన్ను బయటికి వదిలి పెడితే నువ్వు వచ్చి వాళ్ళ సంఖ్య నాకినవు మేమేం చేసినాం తెలుసా నీకు దారి అమ్మడి చెట్లు అమ్మడి ఉయ్యాలతో ఊగు ఊడే ఊడేసుకుని ఊగిరా ఉలేమాలు తెలుసా నీకు అశ్వత్ల ఖాన్ తెలుసా నీకు పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో పరమవీర చక్ర అబ్దుల్ అమీ తెలుసా నీకు చదువుకో జాగ్రఫీ చదువుకోండి హిస్టరీ చదువుకోండి పొలిటి చదువుకోండి ఇవన్నీ చదువుకోరు ఊరికే వాళ్ళని ఏదో చేస్తాం దానికి దీనికి సంబంధం లేదు మాకు తెలియదు ఏ సంబంధం లేదు సిఏఈకి ఎన్ఆర్సీకి సంబంధం ఉంది ఎన్పీఆర్ కూడా సంబంధం ఉంది ఈరోజు ఎన్పీఆర్ మీరు అడిగే ప్రశ్నలే రేపు పొద్దున మాకు ఇబ్బంది అవుతాయి మాకు తెలుసు మీరు ఎన్ఆర్సీ అని వచ్చినా ఎన్పీఆర్ అని వచ్చినా మీ ముండ ఏమని వచ్చినా మేము కొంచెం చేయం మా ఇంటి పేరు కూడా చెప్పాం మీకు కోటవీధిలోని బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నూతన పాలక మండలి సభ్యులు బుధవారం ఈవో ఆధ్వర్యంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు దేవస్థానం చైర్మన్ గా చెంచుగారి వేణుగోపాల్ ఆరుగురు సభ్యులు ఒకరు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవికృష్ణ ఆలయ చైర్మన్ వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ దేవస్థానం అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామన్నారు పాలక మండలి సభ్యులు భక్తుల సహకారంతో దేవస్థానాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు దేవస్థానం పాలక మండలి ఏర్పాటుకు అన్ని విధాలుగా చేయూతనిచ్చిన మాజీ మంత్రి శిల్పా మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు నంజాల్లో అత్యంత పురాతనమైనటువంటి బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి ఆలయానికి ఆలయ కమిటీ సభ్యుల్ని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం సభ్యులందరూ కలిసి వేణుగోపాల్ గారిని చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నందుకు వేణుగోపాల్ గారికి సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము ఈ కమిటీని ఎంపిక చేసి ఆలయ అభివృద్ధికి దోహదం చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారికి నాయకులు శిల్ప మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము శ్రీ బ్రహ్మదేశ్వర స్వామి టెంపుల్ చైర్మన్గా ఈరోజు గోపాల్ గారు అలాగే బాలకమండ సభ్యులు కూడా ఈరోజు పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం చాలా సంతోషకర విషయము నంద్యాల పట్టణంలో అది పురాతనమైన పెద్దదైనటువంటి బ్రహ్మదేశ్వర స్వామి టెంపుల్కు చైర్మన్గా గోపాలను అలాగే కమిటీ సభ్యులను నియమించడం ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారికి అలాగే మాజీ మంత్రి వర్గ శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము శ్రీ బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి గుడికి చైర్మన్ ఎన్నికైనందుకు ధర్మకర్తల ప్రమాణ స్వీకారం చేసి చేసినందుకు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఈ క్రెడిట్ అంతా మా ఎమ్మెల్యే శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రార్థిస్తూ ఇప్పటి నుంచి దేవానికి ఈ దేవాలయానికి డెవలప్మెంట్ చేస్తారని నేను ప్రమాణం చేసినాము మా కమిటీ మెంబర్ల మేము మా సాయి శక్తుల దేవునికి కృషి చేసి డెవలప్మెంట్ చేస్తామని నేను ఈరోజు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు నంద్యాల పట్టణంలో వేసిన కోటా విధిలోని శ్రీ బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి దేవస్థానంకు నూతన పాలక మండలి నియామకం జరిగింది వారి చేత నంద్యాల తాలూకా ఇన్స్పెక్టర్ రవికృష్ణ రవికిరణ్ గిరుమార్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు కమిటీ సభ్యులందరూ కలిసి ఏకగ్రీవంగా చర్చు గారి వేణుగోపాలను చైర్మన్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది వీరు పదో తారీఖున నంద్యాల ఎమ్మెల్యే గారు మరి పార్లమెంట్ సభ్యులను మా కమిటీ వాళ్ళు దేవస్థానం తరఫున అభినందన సభ ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాం కావున ఈ సభకు నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు పెద్దలు తప్పక విచ్చేసి
కోటా వీధిలో వెలిసినటువంటి శ్రీ బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యులుగా మరి ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది అట్లాగే వేణుగోపాల్ గారిని చైర్మన్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మరి ఈ శుభ సందర్భంలో మరి రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారికి శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము మరి ఈ వచ్చే పాలక మండలి మంచిగా ఈ దేవస్థానాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటూ వారికి మా సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పారు ఈరోజు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి పాలక మండలిని ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అలాగే చైర్మన్గా చెంచు గారి వేణుగోపాల్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ముందుగా కమిటీ సభ్యులు చైర్మన్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను పాలక మండలి తీసుకున్న వెంటనే వారి యొక్క కర్తవ్యాలను గుడి యొక్క డెవలప్మెంట్ను వాళ్ళు సక్రమంగా గుడి యొక్క నిధులను వినియోగించి పూర్తి చేస్తారని పూర్తి ఆశాభావంగా తెలియజేస్తున్నాను పట్టణంలో పురాతనమైన మహానందీశ్వర దేవస్థానము నాకు ఇక్కడ మన చైర్మన్ గారు వేణుగోపాల్ సార్ గారు మమ్మల్ని ధర్మకర్తగా ఇచ్చినందుకు మన శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు మన రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారు మా మీద అభిమానంతో మాకు ఈ పని సంకల్పించినందుకు మేము స్వయం కృషిల మనస్సాక్షిగా ఇక్కడ మేము మా పనిని సక్రసంగా చేస్తామని తెలియజేస్తాం అతి పురాతనమైనటువంటి అతి ప్రాశస్తమైనటువంటి శ్రీ బ్రహ్మానందేశ్వర స్వామి దేవస్థానానికి చైర్మన్గా చెంచు గారి గోపాల్ గారి అదేవిధంగా కమిటీ సభ్యులను గౌరవ మాన్య మాజీ మంత్రి వర్యులు శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్తులతో ఎమ్మెల్యే గారు రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి గారు నియమించినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా గోపాల్ గారికి వారి యొక్క సభ్యులకి ఈవో గారికి కృతజ్ఞతలు <laughs> మొట్టమొదటి సారిగా చరిత్రలో కని విని ఎరుగిన విధంగా మన నంద్యాల ప్రెసిడెంట్ జుబేర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నలభై అడుగుల కట్అవుట్ నిలపడం జరిగింది అందుకు సహకరించిన ఫ్యాన్స్ అందరికీ మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే థియేటర్ యజమానికి పులారెడ్డి గారికి చాలా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మహేష్ బాబు అభిమానులు అందరూ సొంతగా నలభై కట్అవుట్ నిర్మించడం జరిగింది దీనికి సహకరించే అభిమానులు మరీ ముఖ్యంగా మన చుబరన్న గారి సహకరణ ఎప్పుడు నిలవలేదు ఇంకా మనకి సంక్రాంతి పండగ ఇంకా పది రోజులు ఉంది దానికంటే ముందే మనకు సంక్రాంతి పండగ వాతావరణం ఎందుకంటే మహేష్ బాబు సినిమాల పరంగా కావచ్చు ఊరి కోసం సీమంతుడు రైతు కోసం మహర్షి దేశం కోసం సరిలేరు నీకెవరు ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ అమ్మ ఆపరేషన్ ఉన్నా కానీ అందరితో మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకొని ప్రశాంతకి భోగానికి అందరూ మంజు కోరే భయ పై రోజు వీళ్ళందరూ సాగరించి మాము మహేష్ నిలపలేసి నేను ఎవరైనా లేకుండా కానీ ప్లాన్ చేసినాము గ్రాండ్ సక్సెస్ అందరికీ ట్యాంక్స్ మీడియా వాళ్ళకి కూడా పాలాభిషేకం కూడా చేశాము మహిళ నెందాల్లో అసలు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎవరు పెట్టలేదు ఏ ప్రెసిడెంట్ పెట్టలేదు మా ప్రెసిడెంట్ జుబేర్ పెట్టారు జుబేర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ చేస్తారు సంక్రాంతి వేడుకలను పురస్కరించుకొని స్థానిక మహానందేశ్వర స్వామి ఆలయ ఆవరణంలో అవోపా ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు అవోపా ప్రతినిధులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా అవోపా సభ్యులు మాట్లాడుతూ పోటీల్లో పాల్గొనే మహిళలు ఈ నెల పదవ తేదీలోగా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పారు పోటీల్లో విజేతలకు ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు వరుసగా ఐదు వేలు రెండు వేలు వెయ్యి రూపాయలు అందజేస్తామన్నారు ఈ అవకాశాన్ని పట్టణ మహిళలు స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఈ అవకాశాన్ని పట్టణ మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారు కోరారు నంద్యాల కోటవీధి నుండి మహానేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నందు పదకొండు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై అనగా ఆదివారం శనివారం ఉదయం పది గంటలకు ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది 
కాబట్టి నంద్యాల మహిళా మండలంలో పాల్గొని ఈ ముగ్గుల పడ్డీని చేపట్టడం చేయాల్సి నేను కోరుతున్నాను ఈ ముగ్గుల పడ్డీలో మొదటి బహుమతి ఐదు వేల రూపాయలు రెండవ బహుమతి రెండు వేల రూపాయలు మూడవ బహుమతి వెయ్యి రూపాయలు మరియు రెండు కన్సల్టేషన్ ప్రైస్ ఐదు వందల ఐదు వందల రూపాయల ప్రకారం ముందును పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వబడుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ అవకాశం ఉపయోగించుకుందిగా కోరుతున్నాను ఆర్య వైశ్య అఫిషియల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ నెల పదో తారీఖు పదకొండవ తారీఖున శ్రీ మహేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నందు మహిళలకు ముగ్గుల పోటీ సంక్రాంతి కాల సంక్రాంతి పురస్కరించుకొని ఏర్పాటు చేయడమైంది దీన్ని మహిళలు విలువగా పార్టిసిపేట్ చేసి మాచే ఇవ్వబడు మొదటి బహుమతి ఐదు వేలు రెండవ బహుమతి రెండు వేలు మూడవ బహుమతి వెయ్యి రూపాయలు ఇద్దరికి కన్సోలేషన్ బహుమతి ఐదు వందల ఐదు వందలు మరియు పార్టిసిపేట్స్ కదా కూడా కాంప్లిమెంటరీ గిఫ్ట్ ఇవ్వబడను తర్వాత ఈ ముగ్గులో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు ఒకరికి ఇంకోరు సలహాగా ఇంకోరు సహాయంగా ఉండవు నేను ఈ పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకు ముగ్గులకు వారి సామాగ్రిని వారే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి సమాప్తం నమస్కారం